Всем привет, ребята, я Алиса, и вы были очень активны под предыдущим роликом. Я просила набрать своих зрителей 20 тысяч лайков, и тогда я заказываю 20... А, 10 красти боксов, не 20 тысяч пока, 10 тубусов от красти боксов. И распаковка, я обещала, будет необычная, а, конечно же, смелейшая. Я буду доставать игрушки или штучки, которые будут попадаться в красти боксах, и сразу дарить их милеши. Поэтому давайте скорее посмотрим, милеша уже готова, красти боксы готовы, посмотрите. Ой, хотела сделать красотку, а милеша уже, как всегда, буйный ребенок. И 10 тубусов от Красти Бокса. Красти Бокса теперь можно заказать не только на официальном сайте, а еще и на Wildberries и на Озоне. Ссылочки мы оставим где? В описании, ребят, заходите. Мне уже не терпится начать, и если вам понравится такая рубрика реакция Милеши на игрушки от Красти Бокса, набираем под этим роликом сколько, Милеш? 100 тысяч! 20 тысяч лайков, и тогда мы снимем вторую часть такой необычной распаковочки. Итак, Милеша, ты готова? Ребят, лайки ставим, и мы начинаем. Первый красти бокс. В том что-то тяжелое, Милеша. Жаль, что она пока не умеет распаковывать, поэтому я буду помогать. Милена заинтересовалась. Что там будет? Так, смотрим. Здесь, кстати, в тубусах одна какая-то большая игрушка, точнее большой сюрприз. Ого, Милена, это точно не для тебя. Это для меня. Это очень красивый стакан. У меня подобный уже попадался, но Милеше мы такое давать, к сожалению, не будем, потому что он стеклянный. Милена еще маленькая для таких вещей. Вот такой стакан, ребят. Посмотрите, какой он красивый, нежный. Там где-то еще должна быть... А, нет, он без трубочки идет. Там есть еще наклейки, фирменные наклейки от Красти Бокс. Милеш, держи наклеечки. А, нет, все, не надо, не надо, ждем игрушек. Это был первый тубус. Итак, второй. Там точно какая-то игрушка, потому что даже ничего вот так вот не двигается. Обычно так всегда игрушки попадаются. Так, О, ребята, там точно игрушка, Милеша. Смотри, кто там есть. Давайте достанем. Там цветочек. Посмотрите, ребят, какой крутой цветок в горшке. Я подумала, что он поющий такой, знаете, и повторяет слова. Но это обычный милый цветок. Кстати, милеши можно таким играть. Здесь нет острых предметов. И она легко сможет за стебель вот так захватить. Держи, милеша. Хватай вот так, да. Вот так. Как тебе? Большой цветок, да? Давай его понюхаем. Милеша. Она не может захватить его. Давай вот так, вот так, да. О, для нее еще это очень большой цветочек. Давай его понюхаем. Ребята, о боже, она ест цветок. Нет, его нужно не ухать, не кушать. У нее сегодня очень буйное настроение, ребят, это был цветок, держи. И посмотрим, что там еще есть. Опять такие наклеечки, опять такие наклеечки попались, и это все. В красти боксе, в тубусе от красти бокса один предмет. Милеш, теперь подавать тебе этот цветок, давай его рядом просто положим, вот так, и все. Вот, проблемы, проблемы. Вот так всегда скажи, съемки эти, как сложно быть леди. Вот, все. Третий тубус от Красти Бокс, ребят, здесь, по-моему, не игрушка, потому что очень все так тарахтит. А здесь контейнер для еды, ланчбокс такой с таксочкой. Вы уже наверняка такие видели, очень практичная вещь, сюда можно складывать еду, все, что хотите, или просто использовать как домашний контейнер для еды, что я и делаю. И опять фирменные такие наклейки. Так, Милеша игрушки, к сожалению, не было. Ей понравился цветок, видите, она просто паниковала, потому что не могла его схватить. У нас такое бывает. Итак, идем дальше. Здесь точно что-то похоже на игрушку. Милеша у нас, кстати, скоро, возможно, сядет. Когда хочешь съесть цветок! Милеша, ты же девочка! У нее сегодня реально такое вот странное настроение, да? Ну ладно. Надеюсь, что-то еще попадется. Так, здесь что-то у нас с мопсами. О, 
Смотрите, какая милая сумочка. Шопер, сумка, шопер с мопсиками. Очень красивая. Мне, кстати, никогда в красти боксах не попадалась сумка шопер. Милеш, как тебе? Классная. Будем на прогулку ходить летом. И можно сюда складывать бутылочки, всякие соски, милеши и игрушки. Как тебе? О, опять. Повязочка. Все. Давай. А еще милеш. А еще Милеша хочет сесть, и она уже активно учится сидеть, поэтому паникует из-за того, что у нее это не получается. Вот серьезно, она 24 на 7 пытается привстать, но, увы, пока еще рано, поэтому просто лежим и нюхаем цветы. Так, и наклейки, да, здесь еще? И наклейки! Кстати, ребят, напишите в комментариях, для чего можно использовать такие баночки-тубусы, потому что копилки у меня уже есть, что в них можно такого интересного хранить. Очень такие красивые коробки. Так, Милеша, а давайте посмотрим, где прям игрушка будет. Вот на мой, вот, тут точно игрушка. Милеша, сейчас мы тебя порадуем. Сейчас мы точно должны тебя порадовать. О, да, да-да-да, Милеша, новая игрушка у нас тут. Новая игрушка, кто это такой? О, это котик, посмотрите, какой он милый, мягенький. Как тебе котик, Милеш? Давай поменяем цветок на кота. Ой, котик, это же тигр, это тигр. Держи, тигренка. Как тебе? Тяжело ей еще держать такие большие игрушки. Сначала нужно попробовать на вкус. Ну как? Ей понравился. Так, все, не нужно есть игрушки. Давай его посадим рядышком, и ты будешь играть. Нужно все следить, потому что Милеша просто тянет все в рот, что только можно. Абсолютно все. Может и провод, и игрушки, поэтому 24 на 7 мы за ней следим. Мне уже жаль этого тигра. Так, и наклейки. Наклейки Красти Бокс тоже у нас попались. Открываем следующий. Тут точно не игрушка. Так, ребят, пока тигра доедают, нужно найти Милеше что-то новое. Так, а здесь... Держите, пожалуйста. А здесь у нас вот такой термостакан белый. Вы такой уже тоже видели. Часто попадается в красти боксах. И наклеечки. Держите своего тигра, юная леди. С бантиком. А цветок будешь? А цветок? Ребята, еще я вам сегодня, помните, мне в потерянной посылке попался хаги-ваги синий. И я обещала снять реакцию Милеши на этого хаги-ваги. Поэтому не пропустите, в конце серии мы покажем. Интересно, испугается она? Но мне кажется, не испугается, а будет его жрать. Да, Милеш? Держи, держи. Ну все, давай вот так закрепим, она паникует, потому что не может еще удержать такие крупные игрушки. Да, Милеша? А мы пока идем дальше. Хочу прям игрушку выбрать. Так, тут что-то такое. О, тут точно. Это что-то новенькое. Милеша, что с тобой? Ты кушать уже хочешь? Какое сегодня у нее странное реально настроение, как проснулась. Ну что такое, что? Давай игрушку найдем, смотрите, ребят. А тут что-то прям странное, это не игрушка. Это вот что. Это что такое? Подставка для мышки или подставка под горячее? Как-то так, напишите, кто знает. Милеш, может тебе такое понравится? Оно в принципе такое яркое, плоское. Держи. Не пальчик, держи это. Почему ты ругаешь? Котик такой, да? Котик нарисован такой. Ну, кушать я тебе не дам. Нет. И наклеечки здесь еще были. Наклейки от Красти Бокс. Ой, какие... Слушайте, я тут отложила полные, пустые. Тут еще много полных. О, вот здесь что-то похоже на игрушку. Милеша, сейчас будет новая игрушка. Да! Это акула! Посмотрите, какая милая акула. Милеш, ты такую точно захватишь. Смотри, какая она милая. Можно за хвост ее взять. Да! Давай! Смотри, какая акулка синяя. Вот, держи. 
Ну вы теперь поняли, какая реакция у Милеши на все игрушки. Подумает, что голодный ребенок, но она перед видео только покушала. И наклейки! Смотрите, у нас уже коллекция наклеек от Красти Бокса. Можно, кстати, Милеша их хранить, потом, когда она подрастет, будет обклеивать все стены. Нет, не стены, альбомы, надеюсь. Акулу потеряли. Кто потерял акулу? Держи. Но акула не делает. Ну ладно. Что у нас здесь? Точно не игрушка, но что-то тяжеленькое. Тогда опять стакан, ребят. Вот такой розовый термостакан. Точно такой же, как и белый у нас попался, только здесь его еще можно вот так вот на веревочке носить. И, конечно же, наклейки, ребят, вот такие наклейки. Но это, кстати, наклейки фирменные, они попадаются во всех красти-боксах, и в тубусах, и в обычных, иногда они бывают разных цветов. У нас осталось еще два тубуса. Подождите, а мы этот открывали? О, у нас остался один тубус! Милеша! У тебя сегодня коллекция игрушек, ребят, а здесь у нас попалась копилка, вот такая красная копилка, очень прикольная. Что такое? Не высплылась, что ли? Но у нас бывает такое настроение по-разному, иногда Милеша веселая, иногда, когда она не веселая, не весело всем. И такие наклейки, да, короче, наклейки попадаются в каждом, ребят. К сожалению, мы открыли все тубусы, прикиньте, все тубусы от Красти Бокса мы открыли очень быстро. Но сейчас, как и обещала, я сниму реакцию Милеши на игрушку Хаги Ваги. Сейчас только его возьму. Милеша, вот этот. Вы говорили, что Милеша может испугаться, но мне кажется, дети не понимают, что эта рожа страшная. Она просто видит яркое и все. Она боится сейчас громких звуков, если что-то уронишь на пол, вот такого. Ну, игрушку она точно не испугается. Держи, Милеш. Вот. Давай. Ну, короче, вы поняли. Хаги-ваги покинул нас в чат. Милеша его сейчас сожрет. О, давайте его, смотрите, как удобно детям закреплять вот так на ручку, чтобы она не потеряла. Да, как тебе хаги-ваги? Ну, вы поняли, что хаги-ваги нам не страшен, ребят. У нас сегодня попалось очень много игрушек, и такой тигр, кстати, игрушки очень качественные, мне очень понравились. Тигр, акула. Цветок у меня еще ни разу такой не попадался, его можно поставить в комнаты Милеши, просто как и для интерьера, для декора. Да, еще прикольные стаканчики, ланчбоксы, ну вы сами все видели. Короче, тубусы мне очень интересно заказывать, потому что там попадается один предмет, и никто не знает, что там внутри. Например, вот этот шопер с мопсиками меня очень сильно удивил, тем более впереди лето, и можно брать нам с Милешей какие-то игрушки и идти на улицу. Если вам понравился этот ролик, набираем 20 тысяч лайков, и мы снимаем с Милешей вторую часть, и закажем уже побольше красти боксов. Давайте, например, 20. Ссылочки на Красти бокс на Озон, на Wildberries и на официальный сайт мы оставим для вас в описании. Ну а мы вас очень сильно любим, встретимся в новых сериях. Пока-пока! Хаги-ваги, пришел за Милешей.